Ankursa. Yeah. Okay, thank you so much for joining today's class. The course name is Apparel Manufacturing, Manufacturing Technology. Manufacturing Technology. Technology 3. Last class we discussed regarding dry wash and white, white, white process. Dry process and white process. This is the washing, but it is also called the white process. Enzyme wash. Chemical, water, and materials are combined together. That is called the white process. Okay? A dry process, the mechanical or technology and the material. But there is no water needed to implement this process. That is called the dry process. No need any water. That is a dry process. Uh, adding any water, adding the water, that is the white process. This is the one washing process, including in the white process. Got it? Yes. This is the enzyme washing process. is the very popular washing for the denim. Denim washing. Denim or jeans. Do you know denim? Denim. Fabric. Mm, warp and wipe. This is the denim fabric, right? Low countian, low countian. And you, you can also, also use the lycra or spandex. So the, the uh, right. This is the warp no wipe, warp or wiped. Warp and wiped. Compact structure, low count yarn, surface is thicker. So we can apply the various types of washing effect on the denim garments. It changes, it changes the appearance and the looking and also the modify the garment surface, modify. The raw body, we can use the enzyme wash. This is very popular wash. There are three types of enzyme chemicals. Acid enzyme, neutral enzyme, and act enzyme as No, no, no. Acid, neutral, and the, uh, and the cellulose enzyme. Cellulose enzyme. Equact enzyme, bevar kora neutral enzyme, very popular. Neutral enzyme. Protect enzyme is cardio carry the binno binno. Abong jokon baat use korba, a puru panta ke ba tomar garments goods ke, to akon pH binno binno thakbe. pH o binno binno thakbe. Ek ek enzyme jana ek ek rokom. In fact, with the neutral enzyme beshi bebar koray. Karon neutral enzyme tomar acidic onik beshi ya koray. Mane tomar neutralize koray. Ejo neutral enzyme amra bebar kore thaki. And this enzyme is the same as the garment's body. There is a process that we have to wash normal wash. What is the normal wash? What do we do? What do we do? Desizing. And what do we do? And we do detergent. Detergent. And we do desizing. And we do it in cold wash, hot wash. And we do it in neutralizing. And we do it in the effect. What do we do? Just remove the dust and hurt, harshness of the garments. Like that the one kita ke sopna, harsh, mani cutting no tabeshi. So enzyme washer amra process ta pori. And enzyme washer objective ki soft kore, ar ki kore. Reduce the dust and sizing materials from the garment's body. Amra aske alo chana kurbo. Totally, enzyme wash process. Shirt ke ji trouser ne alo chana korbo. Men's long pant. Item holo, items, item ki. Men's, men's long pant. Pant, denim pant. Hmm, ekane tomar alo chana korse holo trouser ne. Sorry, trouser. Trouser. Ite holo amader item, amader quantity. Yes, all of the sizing materials are done. Yes, all of the sizing materials are done. 
ब्लास्टिंग আর যদি মনে করে পুরো প্যান জুড়ে তাহলে স্টোন ওয়াশ তারপর ড্রাই প্রসেসের আরো কিছু প্রসেস আমরা লাস্ট ক্লাস আলোচনা করছি তার নাম হলো হুইস্কারিং কি আলোচনা করছি হুইস্কারিং তাহলে কোয়ান্টিটি 60 কেজি 60 কেজির মধ্যে এখানে যেটা দেখানো হইছে 60 কেজি 1 কেজি তে কত পিস থাকতে পারে 80 পিস 80 পিস যদি থাকে তাহলে কত হয় বলো 80 80 সরি 1 কেজি তে না তো এখানে 60 কেজি 1 কেজি তে যদি 5 পিস হয় তাহলে কত পিস হয় पानी ष के छः लिटार पानी निब शेष मेशन रानिंग करब टेम्पासार तुलब टेम्पासार टेम्पासार हलो सिक्सटी डिग्री टेम्पासार ओके डिसाइजिंग एजेंट एन बजारे अनेक डिसाइजिंग एजेंट पा जा यूज करवा चायना तईवान इंडिया यूज करवा से तुम्हार इच्छे डिसाइजिंग एजेंट तुम्हें विभिन्न ब्रांडेड आज विभिन्न ग्रुपर आगू तुम यूज करते पर हाँ यो लो कस्टे पा जा मीडियम कस्ट हाई कस्टे पा जा जमन दीवा से ही धरण इफेक्ट हो डिसाइजिंग क्यों करी ये वार यान के सजिंग करी जो आप डेनिम मैनुफैक्चारिंग करी उंगे तक यटर मध्य हमारे सैजिंग मेटेरियल से ही दीते हैं कारण छोटा जान विभिन्न टेंशन मध्य दिए जाए जो हिल शैफ्ट जमन रिट एगुल मध्य दिए जो जाए तक क्योंकि सूतार टेंशन है शेट शेट हार जो कारण शेट ना हम तो तुम्हार इया डुबेना वेब डुबेना सूताटा के रखम ए रखम होना एखान आसबे एरक होरकम रईट एर भर दे वेब डुबे तो ये सूतार जो एखान पर्त सूताटा जो तुम्हार टेंशन हलो सूतार शक्ति स्ट्रैंग जो कम थे सीरे जाए वारफेने सजिंग मेटेरियल दी और वेबटे तो एन बर्तमान जेधरण टेक्नोलॉजी व्यवहार करना सेटर नाम हलो तुम एयर एयर जेट लुम एयर जेट लुम एयर जेट लुम वेब कर्पर भर दिए इन सार्ड है बतास मध्यमे नट यूज एनी शाटल एयर फ्लो शाटल यूज करना कि यूज कर ये यूज करार कारण वेबटे को टेंशन ही है ना टेंशन है क्योंकि वार्फे क्योंकि टेंशन है सोता घन घन सीरे गले नट दीते हैं नट दी डेनिमेर वही जगह नट थे जाए गरीब एवं मेशिन बंद हो जाए ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम पे ये सूतार मिनिमाम स्ट्रेंग अवश्य थकते स्ट्रेंग के रईज करार्जन एखे कि करी सजिंग करी सजिंग मेटेरियल यूज करी थाइलैंड चायना ओके क्योंकि थाइलैंडे यटर उपर डिपेंड कर स्टार्स टेक्सटाइल ये जिन खूब इम्पर्टेंट हाँ ये स्टार्सा वही आलूटा के प्रसेसिंग स्टार्स तैरी है ओके कारण टने टने स्टार्स लागे मन कर एक कन्जामशन दीची एक डेनिम फैक्टर जो तरह प्रोडक्शन कैपासिटी थे टोन्टी वन लाख ओके टोटी ला वन लाख इयार्स मैं गज एक लाख गज कपड़ तैरि है डेनिम तो कतटुकू स्टार्स लगते परे तक कन्जामशन दीची एट इन प्रैक्टिकल 
स्टार स्लागे हल तीन मासे दुश दस टन प्रति मासे सत्तर टन लागे दुश दस टन दुश दस टन तीन मास मैं मासे सत्तर टन स्टार लागे बीस लाख गस डेनिम तैरी कर क्षेत्र कत टन लागे सत्तर टन मैं सत्तर हजार के जी एक टन मान एक हज़ार के जी तेल स्टार्स जो तुम्हें बीस लाख इयार्स फेब्रिक्स मैनुफैक्चारिंग करारे स्टार्सगुल कपड़े मध्य रही गल तेल फार्स टेबी के तुम डिसाइजिंग डिसाइजिंग एजेंट दी वही स्टार्स आवाज़ ही मुंबई गलो ये थे के फैब्रिक्स थे के गुड इट एक तो बीस और दालों से मैं कर लाम वही जगह यार दालों से नहीं जाती ना क्लास टाइम कूप कम ठीक है सर तो ले पॉइंट एट ग्राम पाल लीटर एक लीटर है जो दी पॉइंट एट लगे वो एट दे इशाब कर लाम ना वन दे इशाब कर लाम ओके वन ग्राम पाल लीटर सही � एक लीटर है या वन ग्राम लीटर सौ शो लीटर है सौ शो ग्राम जबे ओके ठीक है सर तो टाइम कोई मिनट लग बे टाइम तो लग बे टाइम टाइम केमिकल पानी एंड मटेरियल्स एंड टेम्परेचर यही होलो यही होलो डाइंग बोलो जाइ बोलो ये गुल मतलब रन्नार मोतो आर की ठीक है सर रन्नार जी प्रोसेस टेक्सटाइल इट प्रोसेस सेम कुकिंग समथिंग लाइक दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाइंग और लाइक दैट डेनिम वाशिंग तब वाले की लगते से मटेरियल दिस हो तो मैं मटेरियल मटेरियल की ये टाइप तब पर तब पर लीकर दिस हो मैंने पानी टेम्परेचर टाइम और उल्लू केमिकल टाइम को तो बीस तक इतनी रिश्मी नीट ना दस तक बीस मिनट दिस है दस � राइट एक के जी जो दस लीटर पानी राइट तब वो वाश टाइम एंड कोल्ड वाटर कोल्ड कोल्ड वाश दे दिला कोल्ड वाश शेष कोल्ड वाश दे तब वो शेष ये प्रोसेस तुम पूछो फर्स्ट टेप छठ के जी एक उन चिंता कर बाजे एक के जी नहीं बा एक के जी व्हाइट कर बा ये पास गार्मेंट्स कोई टा दोरे यार मशीन कैपेसिटी वाशिंग एक तो मशीन एक क्या पसीती है से या तो या तो या तो बड़ा बड़ा मशीन देख सुना तब मैंने देखने चलो शर्ट कैसी मशीन है अगर पास पीस करें जो दिल रहे पैन जेतो टीशर्ट किन तरह बेची दर्द तो पैन जो इस जनों कम दर्द चे कैसी होना चाहिए तब तीन चपीस शलाई करते टेक तो वाशिंग एक कील दस टाइम मशीन तक लेटे टाइम है, ये तुम्हारे दस तक के बीस मीटर में तो तीन हजार पीस किंतु प्रोडक्शन होते हैं। गर्द पॉइंट? ओके। डिसाइजिंग क्लियर? ओके। एक नंबर जाओ। फर्स्ट स्टेप शेष। सेकंड स्टेप जाओ। ये तो लैम जाइम। क्या बोल रहे हो? सेकंड स्टेप। कौन बोलो ना? कौन बोला निशेत? एंजाइम। very easy, ठीक है सर? यह कहने तुम्हारे एटर वन ग्राम पर लीटर ही दाउ, मिनट वाला चौलीस तक के पांच सौ मिनट, सर शायद मिनट, चौलीस तक के शायद मिनट, वन ग्राम पर लीटर ही था क्लो, और टाइम पास हो रहा है तुम्हारे उन्होंने इस कोर से नाइंटी डिग्री, नाइंटी डिग्री इस करो, नाइंटी डिग्री टाइम पास, ओके? नाइंटी � एक तर रिंस कोट तो अभी रिंस दी था मैं कोल्ड वाश तो पोरे दिवा एक अन एक तर रिंस वाश दी तो ये वो टू टाइम्स टू टाइम्स रिंस वाश टू टाइम्स रिंस वाश चलो तुम्हारे तो लो दो पास मीटर जनो बा तीन मीटर जनो चलो नो माने तो लो पास मीटर जनो चला ही ला चला यहाँ पर टेम पास है कोल्ड कोल्ला अब � इस जान जाए, इस जगह ने क्या जान जाए में जन तक बोए, ने क्या जान जाए में तक बो, इसे न्यूट्रल एंजाइम, क्यों जान जाए? न्यूट्रल एंजाइम, अगर ने क्या तो डिसाइजिंग ना न्यूट्रल एंजाइम, तो वन ग्राम दिल आमर क्या मु? क्योंकि तो इन प्रोडक्शन चलो अच्छी ना, जस्ट तो मतलब बुझाते हैं, तो � 
কি সচরাচর আমি যে শিক্ষা দিছি নাইনটি পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রির সাথে মিল আসছে এইগুলো এই ডাটা নাইনটি পার্সেন্ট আর বাকিটা অভিজ্ঞতা তো সো এখন টাইম চল্লিশ থেকে ষাট মিনিট চালাবার ড্রপ দা লিখার তারপর তুমি চল্লিশ মিনিট চালাই তুমি স্যাম্পল দেখবা যে ঠিক আছে কিনা শেডটা ঠিক আছে কিনা আবার বেশি চালালে কিন্তু শেড চেঞ্জ হয়ে যাবো গট না এখানে তো জিরো পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট সিক্স আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওকে না এন্ড এন্ড দিছে টু গ্রাম আর একটা এস এন্ড ইউজ করছে এস সিটিক আর এন্টি ব্যাক স্ট্রেনিং এস সিটিক অ্যাসিড আর এন্টি ব্যাক স্ট্রেনিং ওই যে কিছু ধরো পিলিং টিলিং যেন না হয় আর কি বুঝো নাই আর একটা বিষয় এখানে ইউজ করছে তোমার ওই যে এন্টি যেটা আমি বললাম নিউট্রাল এন্ড সরি কী বললাম অ্যাসিটিক অ্যাসিড এটা কেন ইউজ করছে বলি এই অ্যানজাইমটা পরবর্তীতে যেন এই কাপড়ের মধ্যে না থেকে যা ওটাকে নিউট্রাল করার জন্য এসিটিক অ্যাসিড ব্যবহার করছে এটা ডাইংও ব্যবহার করে করে না পারক্সাইড কিলার বলে সেটাকে পারক্সাইড ইউজ করলে পারক্সাইডের রিয়াকশন যেন কাপড়ের মধ্যে না থাকে এই জন্য পারক্সাইড কিলার দিয়ে পারক্সাইডের রিয়াকশনকে কী করা হলো নষ্ট করা হলো এরকম আর কি তাহলে নিউট্রাল অ্যানজাইম দিলাম নিউট্রাল অ্যানজাইম দেওয়ার পরে আমাদের কাজ হলো শপেনিং করা যদি বায়ার্স বলে যে নর্মাল শপেনার করে দেন তাহলে তুমি নর্মাল শপেনার করে দেবা এ শপেনার হলো কয়েক ধরনের শপেনার আছে দের আর মেনিক টাইপস অফ শপেনার আর এই শপেনারের উপরে আমি এম এস সিন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কমপ্লিট করেছি আমার থিসের টপিক ছিল শপেনার গরিট আর ডেনিমের উপরে আমি এম এস সির টপিক্স নিয়েছিলাম থিসিস এটার ক্রেডিট ছিল এইটিন ক্রেডিট আঠারো ক্রেডিট থিওরি আঠারো ক্রেডিট হলো তোমার ইয়া থিসিস পুরো অনেক অনেক ক্রেডিট এখানে যেটা আমি বলতেছি দের আর থ্রি ফোর টাইপস তোমার শপেনার্স আছে একটা হলো তোমার ক্যাটায়নিক শপেনার অ্যানায়নিক শপেনার তারপর নন আয়নিক শপেনার এটা হলো তিন ধরনের শপেনার আর হলো তোমার সিলিকনের মধ্যে বাঘ আছে সিলিকন শপেনারের মধ্যে মাইক্রো আছে ম্যাক্রো আছে ন্যানো আছে ঠিক আছে ক্যাটায়নিক মোটামুটি ভালো চলে ক্যাটায়নিক শপেনার ঠিক আছে ক্যাটায়নিক শপেনার এর ইফেক্ট ভালো নন আয়নিক এবং অ্যানায়নিকের চেয়ে বুঝতেছ যাতে তোমার ওই শেডের চেঞ্জটা কম হয় এবং ওয়াটারের সাথে বন্ডিংটা ভালো ক্যাটায়নিক তাহলে এখানে ইউজ করছে ক্যাটায়নিক ওয়ান গ্রাম পার লিটার ওকে তাহলে ছয়শো ছয়শো গ্রাম লাগবে বুঝতেছ তো তারপরে টেম্পারেচার হলো কোল্ড সফেনার হট টেম্পারেচার চালায় চালানো যাবে না তাহলে সফেনার কিন্তু ফেব্রিকেশনের সাথে ফেব্রিকের সাথে অ্যাটাচ থাকবে না কারণ সফেনারের মলিকুল আর হলো তোমার হলো ইয়ার ওই যে ফাইবার মলিকুল দুইটাতে অ্যাডজাস্ট হতে হবে তাহলে তো কাপড়ে থাকবে একটা প্যান কিনে নিয়ে আসলা অনেক সব ভালো তিন চারটে ওয়াচ দেওয়ার পরে দেখলাম সবে না চলে গেছে আর আগের মতো হ্যান্ড ফিল্ড আসে না এটা কেন আসে না লোকাল সবে না হতে পারে ভালো না এরকম হতে পারে আবার যেগুলো এক্সপোর্ট এর একটা লিমিট থাকে যে কত ওয়াশের পর পর্যন্ত থাকবে ওই অনুযায়ী তারা চিন্তা করে কোয়ালিটির ইস্যু তারপর টাইম পনের থেকে বিশ মিনিট মাত্র চালাবা তারপর ড্রেন দা বাত মানে ড্রপ দা লিকার ড্রেন দা বাত এগুলো তুমি পানি আনতে এক মিনিট সময় লাগবে তোমার এক হাজার লিটার পানি লাগবে মেশিনে সুইচ টিপ বা এক হাজার ম্যাডাম এক হাজার লিটার পানি চলে আসছে এক মিনিট সময় লাগবে আবার তুমি ড্রপ করবা শুধু ম্যাটেরিয়াল থাকবে মেশিনের মধ্যে সমস্ত মানে লিকার ড্রপ হয়ে যাবে ড্রেন হবে ড্রেন হয়ে যাবে যেটা ওই টিভিতে চলে যাবে গরিব পানি বেশি লাগে তারপর আনলুট দা গার্মেন্ট সফেনার করার পর আনলুট করবা কি করবা আনলুট আনলুট কর সফেনার করলা ডিসাইজিং করলা এই তো কাজ আরও ল্যানজাইম করলা ওয়াশের নামই তো অ্যানজাইম ওয়াশ স্টেপ মাত্র কটা তিনটা নাম্বার ওয়ান ডিসাইজিং নাম্বার টু অ্যানজাইম নাম্বার থ্রি হলো সফেনার আমি এখানে ইউজ করছি ক্যাটায়নিক সফেনার পনেরো থেকে বিশ মিনিট চালাইলাম বায়ার্স বলে দিতে পারে যে তোমাকে ইউজ করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ইউজ সিলিকন সফেনার তাহলে তুমি ক্যাটায়নিক বাদ দিবে সিলিকন দিবে তখন প্রাইস পার ডজনে বলে দিল যে এক ডলার বেশি বা এইটটি সেন্ট বেশি গরিট যেন কস্টিং আসবা এগুলো যখন অর্ডার নিবা তখন এগুলো অ্যানালাইজ করতে হবে ঠিক আছে অ্যানজাইম ওয়াশ আছে অ্যানজাইম ওয়াশ কোনটা এই ক্যাটানিক সফেনার দিয়ে নাকি সিলিকন দিয়ে মার্সেন্টেজার যখন কস্টিং করে তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো অ্যানালাইজ করতে হয় কারণ ওখানে দশ সেন্ট কিন্তু অনেক কিছু একটা মিসিং হলে কিন্তু ফ্যাক্টরি দশ সেন্ট মানে দশ লাখ পিস দশ লাখ ইন্টু দশ সেন্ট কত কত লাখ ডলার চিন্তা করো এক কোটি টাকার লস মানে শুধু একটা মিসিংয়ের কারণে এগুলো খুব সেন্সিটিভ ওকে কস্টিংটা কস্টিংটা তো অভিজ্ঞতার উপরে হয় তো এটা তো আর নর্মালি ক্যালকুলেট ক্যালকুলেশন করতে পারবে না তোমার ফ্যাক্টরির ব্যয়ের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে তা আমার এখানে ব্যয়ের উপর ডিপেন্ড করছে এখানে পড়াশোনা করা যে কথা 
এই তোমার বাইরে পড়াশোনা করা একই ব্যাপার কিন্তু এখানকার প্লেসের ভ্যালু অনেক বেশি এটা হলো বনানিতে রাইট আর এটা যদি তোমার টঙ্গিত হতো কষ্ট হয়ে যেত কমে যেত বিষয়টা এরকম কিন্তু সব ফ্যাক্টরি একই প্রোডাকশন হয় হ্যাঁ কিন্তু কোয়ালিটি ভিন্ন রাইট না তাহলে আমি সপেনারের কথা বললাম সিলিকন হলে কস্টিং কিন্তু বেড়ে যেত আমি ক্যাটায়নিক ব্যবহার করছি তিনটা স্টেপ তাহলে আনলুড দ্য গার্মেন্টস ফ্রম দ্য মেশিন কিন্তু মেশিন থেকে যে আনলুড করলা এটা কী ধরনের গার্মেন্টস হোয়াইট হোয়াইট মানে কি বেজা এটার মধ্যে পানি আছে কিন্তু এটা আনলুড করার পরে এটা সঙ্গে সঙ্গে ড্রাই করা যাবে না লাস্ট ক্লাসে বলছি এটাকে একটা মেশিন ইউজ করতে হবে নাম কি হাইড্রো এক্স ট্রাক টর হাইড্রো এক্স ট্রাক্টর মেশিন এই মেশিনের কাজ হলো পানিকে ঝরে ফেলে দেওয়া এটা ঘুরতে থাকবে গার্মেন্টস দিয়ে দিবা অনেকগুলো মেশিন থাকবে এটা পড়ে যাবে পানিগুলো যখন বিশ মিনিট পরে বা থার্টি মিনিট পরে চলে যাবে এটাকে ড্রায়ের মেশিনে দেবা ড্রায়ারে দেওয়ার আগে বিফোর বিফোর তোমার লোডিং ইন টু দ্য ড্রায়ার ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য বিহেভিয়ার অফ গার্মেন্টস লাইক দ্যাট কটন হলে এক ধরনের টেম্পারেচার সেট করতে হবে কটন পলিস্টার হলে এক ধরনের টেম্পারেচার সেট করতে হবে লাইকরা প্লাস হলো কটন হলে আরেক ধরনের চিন্তা করতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট পলিস্টার হলে আরেক ধরনের চিন্তা করতে হবে করে টেম্পারেচার সেট করে তারপর ড্রাই করতে হবে ড্রাই করে কোয়ালিটিতে এসে তোমার চেকিং হবে ওয়াশিংয়ের কোয়ালিটি কোয়ালিটি টেবিল আছে ওয়াশিংয়ের অনেক সময় এমন হতে পারে এনজাইম করার পরে একটা ছিদ্র হয়ে গেছে অথবা শেডিং হয়ে গেছে তো ওইগুলো রিজেক্ট হয়ে যাবে রিকভার করতে পারলে করবা না করতে পারলে রিজেক্ট যেরকম ফাইভ পারসেন্ট রিজেক্ট ধরে নিতে হবে রাইট রিজেক্ট ধরে নিয়ে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ড্রাইং হওয়ার পরে কোয়ালিটি চেক হবে এগুলো কিন্তু এখানে ফিনিশিং হবে না এটা কিন্তু কোথা থেকে আসছে জানো গার্মেন্টসের সুইং ডিপার্টমেন্টের পরে সুইং সেলাই করছে তারপরে আসছে ফিনিশিং ইজ ওয়াইটিং ফর দোজ গার্মেন্টস রাইট তখন এই গার্মেন্টসগুলো আবার ফ্যাক্টরির গাড়ি দিয়ে নিয়ে চলে যাবে কোথায় ফিনিশিংয়ে ফিনিশিংয়ে যাওয়ার পর সেটা ফিনিশড হবে প্যাকিং হবে কার্টনিং হবে শিপমেন্ট হবে দিস ইজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স স্টোরি হোয়াট আই এম টেলিং রাইট গট ইট নাকি বুঝো নাই হ্যাঁ তাহলে অ্যানজাইমের কী কী সুবিধা আছে সফট হ্যান্ড হ্যান্ডেল করে সফট করে যেটা আমি বললাম আর কি আছে সিম্পল প্রসেস তারপরে তোমার ক্লিন করে সার্ভেস অনেক ক্লিন করে অনেক সময় আমি কত ক্লাসে বলছি যে তুমি অ্যানজাইম অ্যানজাইম এবং সিলিকন ওয়ার যদি করো অনেক সময় তোমার অ্যানজাইমের কারণে লো কাউন্ট ইয়ান যদি ব্যবহার করে থাকো হ্যাঁ যদি ইয়ান কোয়ালিটি ভালো না থাকে ভালোভাবে অ্যানজাইম করে ফেব্রিকের হ্যান্ড ফিল ভালো নিয়ে আসা পসিবল ওকে অনেক সময় এই টেকনিকটা ইন্ডাস্ট্রিতে করে থাকে অনেক সময় করে খরচ কমানোর জন্য যখন দেখতেছি ইয়ান কোয়ালিটি অনেক হাই দিতে হবে প্রাইস অনেক হাই মিট আপ করতে পারতেছি না তখন তারা জিএসএম জিএসএমটাকে ঠিক রেখে একটু কোয়ালিটি ইয়ানের দিকে কমে দিয়ে ওয়াশিংয়ে কিছু টাকা খরচ করে পুরো আর হ্যান্ড ফিলটা বাইরে তো দেখবে হ্যান্ড ফিল বা অন্য কিছু দেখবে না তুমি কি মাটিতে সুতা বানাইছো না কিতে সুতা বানাইছো বাইরে দেখার সময় নাই বাইরে দেখবে কি হ্যান্ড ফিল কোয়ালিটি কেমন তারপরে আরও অনেক কিছু এখানে আছে এটা তোমার গার্মেন্টসের বেসিক্যালি তোমার কি বলবো আরও অনেকগুলো সেলোলজিং মানে ইয়া করে বন্ডিং তৈরি করে সেলোলজিং পিলিং ইফেক্ট পিলিং কিন্তু থাকে না অ্যানজাইম করলে পিলিং পিলিং দ্যাট মিনস হলে গার্মেন্টসের কত ক্লাসে বলছি যে গার্মেন্টসের যে অ্যাপ্রেশন হচ্ছে রাইট বিভিন্ন ইয়াতে কি হচ্ছে অ্যাপ্রেশন আমরা আমরা শুয়ে থাকি তখন অ্যাপ্রেশন হয় তখন যদি শর্ট পাইপার থাকে গার্মেন্টসের মধ্যে একটা পিলিং তৈরি হয় শর্ট ফাইবারগুলো কী হয় ঘর্ষণে আসার পরে গুটি হয় লং ফাইবার কিন্তু গুটি হবে না এই গার্মেন্টস থেকে কিন্তু শর্ট ফাইবার বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু অ্যাপ্রেশনের কারণে গুটি হয় অ্যাপ্রেশন তো আমাদের এই সার্ভেসের সাথে হচ্ছে গার্মেন্টস হচ্ছে না তাহলে তোমার ওই গুটি পি গুটিকে আমরা বলবো পিলিং এটা দূর করা সম্ভব না কিন্তু আগে যদি তুমি পি ট্রিটমেন্ট না করো পি ট্রিটমেন্ট মানে কি এই যে ওয়াশিং করবা ওয়াশিং করবা পলিস্টার পলিস্টারে হয় এগুলো তোমাকে বুঝতে হবে সিপিসি কাপড়ে তো তোমার মনে করো যে যেহেতু তুমি ওখানে ইউজ করছো কটন সিক্সটি পারসেন্ট দিচ্ছ বা পলিস্টার ফোর্টি পারসেন্ট দিচ্ছ কটনের পার্টটা বেশি থাকে তো সো ওখানে হওয়ার পসিবিলিটি বেশি আবার পিসি কাপড়ে তোমার পসিবিলিটি একটু কম ঠিক আছে কারণ হলো কটনের তুমি ওই জায়গাটাই শর্ট ফাইবার বেশি ইউজ করছো 
তাহলে শর্ট পেপার তার ওষুধের মধ্যে সব সময় থাকবে না তুমি যখন এটা সফেনার করো এনজাইম করো তখন জিনিসটা কমে যায় এটা আমরা কিন্তু ডেনিমের ক্ষেত্রে এনজাইম করি আমরা কিন্তু নিটের ক্ষেত্রে এনজাইম করি সফেনার কিন্তু ডেনিমের ক্ষেত্রে হয় ডেনিম গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে হয় আবার তোমার নিট গার্মেন্টসের ক্ষেত্রেও সফেনার হয় ইটস ডিপেন্ড অন দ্য বায়ার্স রিকোয়ারমেন্ট বায়ার্স কী চাচ্ছে এটা হলো অত্যন্ত জরুরি বুঝতেছ তুমি বাইরের বাইরে কোনো কাজ করতে পারবে না মেটালস কমও দিতে পারবো না বেশিও দিতে পারবো না তুমি আমার বাজে কেমিক্যালও ব্যবহার করতে পারবো না এখন কোড অফ কন্ট্যাক্ট ফ্রম দ্য বায়ার্স ভেরি স্ট্রিক্টলি মেনটেন বাই দ্য বায়ার কারণ তোমার কেমিক্যালের এখন নতুন একটা নাম চলে আসছে জে জেড ডি এইচ সি লেভেল থ্রি তারপরে জেড ডি এইচ সি লেভেল থ্রি তারপর ব্লো সাইন তুমি বলবো যে আমি কি খরচ কমানোর জন্য পচা কেমিক্যাল ব্যবহার করব তখন বাইরে বাইরে বলবে যে তুমি কি কেমিক্যাল ব্যবহার করছো সেটার ইয়া দাও ট্রান্সটেড আমাকে মানে ট্রান্সটেড ডকুমেন্টস দাও তখন তোমাকে এই গেটওয়েতে যেতে হবে আর গেটওয়ে গিয়ে ছাড়স দিবে যে যে সাপ্লায়ার কেমিক্যাল ব্যবহার করছো সেই সাপ্লায়ের জেড ডি এইচ সি লেভেল থ্রি আছে কি না কারণ এদের কেমিক্যাল তোমার মনে করো প্রতি মাসে সিক্স থেকে টেন লাখ টাকা দিতে হয় এই সার্টিফিকেশনের জন্য তাহলে ইয়ারলি কত দিতে হয় হিসাব আছে তাহলে যে কেমিক্যাল কোম্পানি ওয়ান কোটি টাকা প্রতি ইয়ারলি সার্টিফিকেটের জন্য ব্যয় করতে পারে আর যারাই সার্টিফিকেট দিচ্ছে তাহলে ওটা কী ধরনের কোম্পানি হতে পারে এটা তোমাকে আগে মাথায় নিতে হবে তারপরে অনেক অনেক ফ্যাক্টরিতে যেটা করে সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট এরকম ব্যবহার করে থার্টি পারসেন্ট একটু কম প্রাইজের ব্যবহার করে অনেক সময় করে এটা অনেক সময় করে তাহলে প্রাইস কিন্তু টেক্সটাইল ফ্যাক্টরির হাতে সে কমাইতেও পারে বাড়াইতেও পারে কোয়ালিটি তার হাতে কিন্তু এটা মিট আপ করতে পারবে তখনই যখন সে বায়ের সাথে বাইরের প্রাইস ভালো নিতে পারবে বুঝতেস হয়তো তোমার একটা তোমরা একটা পাহাড়ে চাকরি করছো জব করছো যেমন ডাইং ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু হোল থিংস ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক বিকজ ইউ আর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার দেন তুমি বুঝতে পারবা হোয়াট আই এম ডোয়িং অ্যান্ড হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দ্য নেক্সট দেন ইউ উইল ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট অল দ্য থিংস দেন ইউ উইল মেক দ্য ডিসিশন গট ইট তো সো এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার কেমিক্যালের এখন এই সার্টিফিকেশন চাচ্ছে তুমি এখানে ধরো নিউট্রাল এনজাইম এটা তুমি তিন ডলার দেবো বাবা দুই ডলার দেবো বাবা আবার দেড় ডলার দেবো বাবা ওকে কোনটা ইউজ করবে ইটস ডিপেন্ড অন দ্য কোয়ালিটি বায়ার্স কোয়ালিটি বিষয়ে অনেক বেশি তৎপর এখন বর্তমানে এক পার্সেন্টও ছাড় দেবে না এক পার্সেন্ট উনিশ বিশ হলে এখন অ্যাকসেপ্টেড না আজকে থেকে দশ বছর আগে উনিশ বিশ হলে মেনে নিত আঠারো বিশ হলে মেনে নিত ষোলো বিশ হলেও মেনে নিত এখন আর সেটার চান্স নেই বিকজ তোমার থেকে কোয়ালিটি না পেলে আমি এই অর্ডার ভিয়েতনামে দিয়ে দেবো কিন্তু বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ অনেক অর্ডার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের টেনশন নাই ওকে আগামী আরও চার বছর তিন বছর এরকম অর্ডার থাকবে দুই হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত ভরপুর অর্ডার থাকবে মানে করোনার একটা ধাক্কা গিয়েছে এখন তো হিউজ পরিমাণে অর্ডার মার্কেটে তো এই না এটা এখন কমবে এখন কমবে এই জন্যই জুন মাস জুন মাস আসতেছে তো সামনে তোমার হলো জানুয়ারি এখন যে শিপমেন্টগুলো করে ফেলতেছে এখন তো স্যাম্পলিং প্রসেস আসতেছে তাহলে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর ওকে অক্টোবর আরেকটা শিপমেন্ট হবে ওকে এই সময়টাই স্যাম্পলিং প্রসেস এখন তো অর্ডার কমবে এটা তোমার কয়বার শিপমেন্ট করে জানো তোমরা এটা তো মাথায় রাখতে হবে না না বছরে কয়বার শিপমেন্ট করে তিনটা তাহলে এখন স্যাম্পলিং প্রসেস তাহলে তোমার এখানে ধরো জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর হ্যাঁ অক্টোবর তাহলে এই জুন 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 জুলাইয়ের পনেরো তারিখ পর্যন্ত অর্ডার তো স্যাম্পলিং হচ্ছে তো জুলাই থেকে আবার আবার অর্ডার নতুন অর্ডার আসবে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অর্ডার চলে গেল ওখানে নাইনটি ডেজের এলসি তো রাইট একটা প্রসেস শেষ হতে সময় লাগে আবার তোমার সেপ্টেম্বর গেল অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর ঠিক আছে অথবা নভেম্বর ডিসেম্বর অনেক সময় শিপম্যান্ট অর্ডার ধরতে ধরতে তোমার শিপম্যান্টে নভেম্বর চলে যায় ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ঠিক আছে মার্চ স্যাম্পলিং চলবে এপ্রিল মার্চ এপ্রিল মে জুন মানে মে এপ্রিল মে জুন ঠিক আছে মার্চ এপ্রিল মে জুন আবার জুন আসবে আবার স্যাম্পলিং শুরু হবে বুঝছো এরকম ট্রেন্ডস থাকে আমাদের যেমন সেমিস্টার কি দুইটা অন্য অন্য ভার্সিটি সেমিস্টার কটা তিনটা তো ওরকম মনে করো ফল সামার আর হলো স্প্রিং তিনটা তোমার সিজন 
বাইরের দেশে তোমার এরকম ভাবেই তো গার্মেন্টস ইম্পোর্ট করে গার্মেন্টসগুলো কেন নেয় শীতের দিনে হলো কম জিএসএমের কাপড় কিনবে গার্মেন্টস কিনবে আর না শীতের দিনে কি মোটা বেশি জিএসএম আর হলো গরমের দিনে কম গরমের দিনে কি কম জিএসএমের কাপড় কিনবে তাহলে এখন টি শার্ট যদি তুমি এখন সুয়েটার তুমি সেল করো কিনবে মার্কেটে সুয়েটার যদি পঞ্চাশ টাকা করেও দেও কিনবে যখন শীত আসবে সুয়েটারের দাম হয়ে যাবে এক হাজার টাকা দিস ইজ দা মানে ডিপেন্ডস অন দ্য সিজন ওই টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করছে ভৌগোলিক অবস্থার উপর ডিপেন্ড করেই এই গার্মেন্টস বিজনেসটা চলতেছে ভৌগোলিক অবস্থা কারণ ভৌগোলিক অবস্থা যদি চেঞ্জ না হইতো তাহলে এত ব্যাড ইস গার্মেন্টস তৈরি হতো না কিন্তু ডেনিম মার্কেট বাংলাদেশের জন্য অনেক ভালো ওয়াশিং সেক্টরে ফিউচার আছে ওয়াশিং সেক্টরে ইউজ করার ফিউচার আছে প্রসেস ভেরি শর্ট এবং ইজি কিন্তু এটার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এই কাজটা করতে গেলে কেন বিভিন্ন গার্মেন্টসের বিভিন্ন ধরনের বিহেভিয়ার থাকে ফাইবার বিহেভিয়ার থাকে এগুলো সম্বন্ধে তোমাকে জানতে হবে এ পর্যন্ত এই ক্লাস যারা জয়েন করেছো তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী ক্লাসে আমরা কটা থেকে করছি সাড়ে চারটা থেকে ইনশাল্লাহ দেখা হবে কেটে দাও